законным браком. Желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни. Wedding reception at the Moscow restaurant, including the traditional presentation of chleb, sol, bread and salt, the ancient symbols of Russian hospitality. Будьте счастливы, живите дружно в мире, в дружбе. Пусть ваши дети никогда не узнают темного неба. Пусть всегда летят только мирные голуби над вами, над вашими головами и над головами ваших детей. И дружно и горько им сегодня. And Gorka, Gorka is a traditional shout that greets Russian newlyweds, urging them to kiss each other. Gorka means bitter. Life is bitter. And the bride and groom kiss in the hope the marriage will make life a little sweeter. The bittersweet of Soviet weddings, and in particular of Soviet divorce, is one of the things we'll be looking at today. We'll also be talking to young Russians about their hopes and prospects for the future. Tatiana interviewed a young couple on a Moscow Boulevard and asked them many of the questions we've been dealing with throughout this series. If you've been following the course so far and reading the Russian language and people book, you should have no trouble in understanding the interview. Here are some of the questions to listen for. Сколько вам лет? How old are you? Где вы учитесь? Where are you studying? Какие передачи вы любите смотреть по телевизору? What programs do you like watching on television? Где вы будете отдыхать? Where will you be going on holiday? And here is a word you've heard a lot, but not yet seen. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Как вас зовут? Меня зовут Эмма. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне 19 лет. Вы студент? Да, я студент. Где вы учитесь? Я учусь в Московском институте управления. Вы студентка? Да, я студентка. Где вы учитесь? Я учусь в Московском институте управления. Скажите, пожалуйста, вы любите читать? Да, я люблю читать. Каких русских и советских писателей вы любите? Я люблю Пушкина, Тургенева, Леонова. Вам нравятся зарубежные писатели? Да, мне нравятся зарубежные писатели. Кто? Мне нравится Александр Дюма, Гестап Флодер. Скажите, пожалуйста, каких писателей вы любите? Я люблю Чехова, Шолохова. Какие передачи вы любите смотреть по телевизору? По телевидению я люблю смотреть литературные и музыкальные программы. А какие программы вы любите смотреть по телевидению? Я люблю смотреть музыкальные программы. Вы сейчас... Отдыхаете? Нет, у нас сейчас сессия. Скажите, пожалуйста, где вы будете отдыхать? Летом я буду отдыхать под Москвой, на даче. Эмма, где вы будете отдыхать? А, а у нас стройотряд. Скажите, пожалуйста, какие виды спорта вы любите? Я люблю фигурное катание, хоккей, волейбол. Вы... Вы занимаетесь спортом? Я раньше занимался легкой атлетикой. Вы любите спорт? Да, я люблю спорт. Какие виды спорта вы любите? Я люблю гимнастику, фигурное катание, хоккей. Вы занимаетесь спортом? Нет, я не занимаюсь спортом. Спасибо большое. Желаю вам счастья. Пожалуйста, спасибо. 
Tatiana went on to ask some other young people whether they were going to get married. Вы будете жениться? Will you be getting married? Вы будете жениться? That's the question you'd ask a man for the women. Tatiana had a different way of putting it. Вы будете выходить замуж? Literally. Will you be going out after a husband? Вы будете выходить замуж? Another way of referring to a married man is женат, wifed, женат. A woman might be замужем, husbanded, замужем. Скажите, пожалуйста, вы замужем? Нет. Вы будете выходить замуж? Да. Вы женаты? Нет, я тоже не женат. Вы будете жениться? Очевидно. Вы будете жениться? Я полагаю, да. А вы будете жениться? Я согласен с моим товарищем. Next we talk to some wedding couples. Most Moscow newlyweds follow the wedding ceremony with a ritual visit to the tomb of the unknown soldier by the Kremlin wall, where they place flowers. Then, less formally, they drive their decorated hired cars to the Lenin Hills, where the festivities are marked by the drinking of Soviet champagne and the inevitable photographs. Most of the couples we talked to had been married at the Palace of Weddings. Дворец бракосочетания. Where the right to marry is granted only to people marrying for the first time, to foreigners, or to Russians marrying foreigners. Others get married at the registry office. ZAKS for short. You have to register there even if you get married in church, which some people still prefer. Свадьба is a wedding. Свадьба. С днем свадьбы. Happy wedding day. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Володя. А как вас зовут? Оля. Оля. Скажите, Володя, вы москвич? Да. А вы Оля москвичка? Я тоже, да. Скажите, сколько вам лет, Володя? 22 будет. А мне 21. 21, Оля. Скажите, зачем вы здесь? Как, такая традиция. традиция посещать места. Традиция. Москвы. Очень круто. Спасибо большое. До свидания. Пожалуйста. До свидания. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. А вас как зовут? Меня зовут Света. Скажите, сколько вам лет? 21 лет. Скажите, Света, а вам сколько лет? Мне тоже 21. Скажите, вы москвич? Мы из Подмосковья. А вы москвич? Я тоже из Подмосковья. Скажите, откуда вы? С города Видное. А вы? То же самое. Город Видное, Ленинский район. Скажите, а почему вы здесь? Ну, мы ездили в ЗАГС, расписались, а сейчас на машинах ездим по Москве, катаемся. И как вас зовут? Николай. Как вас зовут? Рита. Скажите, Коля, сколько вам лет? 22. Сколько вам, Рита? Лет? 23. Скажите, вы москвич? Я нет, я приезжаю. А вы москвичка? Москвич. Она москвич. Откуда вы приехали? С Куйбышева. С Куйбыша. Скажите, почему вы здесь? Я здесь работаю. А именно на Ленинских горах, почему вы здесь а, сейчас? По традиции. Ну, по традиции, как обычно, приезжать сюда. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя. Though it's not easy for foreigners to marry Russians, 
It sometimes happens, as in the case of this American working at the Kama automobile factory. Russian wedding festivities are so lavish that it's easy to forget the other side of the coin, the heavy divorce rate in the Soviet Union. One in three marriages in 1977 had ended in divorce by 1978. Recently divorced Soviet citizens almost unanimously blamed the difficult housing conditions, communal flats, room shared with parents, and above all, drink. For the nonchalant Russian, marriage is easy and so is divorce, which amounts to little more than a brief court appearance and the payment of a small fee. Well, if marriage prospects are not so rosy in the Soviet Union, what about the other prospects for young people? Tatiana asked some students about their studies. Где вы учитесь? Where are you studying? На каком курсе? What year are you in? Вы студенты или вы работаете? Are you students or do you go to work? Скажите, пожалуйста, вы студенты или вы работаете? Я студент. Вы? Я студент. Где вы учитесь? Я учусь в институте. Каком? Это институт международных отношений. Вы тоже? Я тоже. На каком курсе вы учитесь? Мы оба учимся на первом курсе. У вас сейчас каникулы? Нет, у нас сейчас сессия. Каникулы. Holidays. Сессия. Exam time. Скажите, пожалуйста, вы работаете или учитесь? Я учусь в Московском институте управления. На каком курсе вы учитесь? Закончила четвертый курс. Вы работаете или учитесь? Я тоже студент, учусь на пятом курсе. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас сессия или каникулы? Сессия уже закончена, сейчас практика проходит. When they leave school, technical college, or university, young people in the Soviet Union are guaranteed employment. Indeed, there is a labor shortage. For male and female alike, jobs await anyone who's trained, for example, as a doctor. Врач. Surgeons are often women. An engineer. Engineer. Regarded as a very respectable career. Or a fitter. Слесарь. The shop floor people constantly called on to raise productivity. After graduating, Soviet students pay back the state for their education by serving for a period of up to three years in whatever area the state distribution committee determines. If miners, ballet dancers or doctors are needed in Siberia, that's where they go. This process of distribution is called распределение. Every time you change jobs, you have to show your character reference. Характеристика. Getting back to the big city after this period isn't easy, unless you can enter a graduate course or, much less likely, find a job in the city. Otherwise, there's no way to get the coveted Прописка. the official permit that allows you to live in the major cities. As ideological commitment dims, young people's main motive for joining the party becomes career advancement. Party membership is essential for most top jobs. For an ambitious Soviet youth, therefore, the Komsomol Young Communist League becomes the standard way to step up the career ladder. Straightforward careers advice is laid on for those who wish to take it. Ну что, мы можем много предложить профессии. Во-первых, у нас есть автослесари, у нас есть чертежники конструкторы, у нас есть сварщики, у нас есть каменщики. Вот какое влечение у тебя? Знаете, я машину, машину увлекаюсь, спортом увлекаюсь, еще музыкой, гитарой. Ну, у вас так, есть? У нас есть, да. Ты играешь на гитаре, да? да? на гитаре играю. Пожалуйста, будешь заниматься в ансамбле. Хорошо. То есть на какую специальность? А хочешь? ты слесарь можно? Да, слесарь. Да, в общем-то, можно. А вот ты подумал, почему ты хочешь на эту специальность? Ну, не знаю, почему-то меня машина увлекает больше всего. А образование какое у тебя? Восемь классов. А почему ты решил поступить в наше училище? Ну, мне нравится книга. Угу. И ты хочешь знать, как да, хочу она изготавливается, знать. да? Ну, я как для мальчика могу предложить тебе специальность печатника. Нет, не хочу. Не хочешь. Ну, могу предложить да. тебе специальность переплетчика художественного переплета. Интересная работа. Красивая работа. 
Soviet youth, like young people almost everywhere, have a great passion for pop music, especially Western rock. And Sasha, the young hero of our serial, The Svidanie Leta, is no exception. In the final episode, we at last discover the fate not only of Sasha, but also of his sister, Olga, the student, Victor, the Moscow taxi driver, and Natasha, the doctor. <laughs> Собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркая, веселая, зеленая. До свидания, лето, до свидания. It's time for family farewells before Olga goes away to take up first job. But first, Olga's got to stop off for one more appointment in Moscow. At an event that no one ever thought they would witness. Граждане Союза Советских Социалистических Республик. Попов Виктор Александрович и Суворова Наталья Владимировна. Дорогие молодые друзья, в жизни каждого человека бывают очень важные и дорогие сердцу события. У вас сегодня именно такой день. Вы создаете семью. Семейная жизнь одарит вас большим счастьем, если она будет связана взаимной и настоящей любовью. Сумейте в совместной жизни проявлять такие черты характера, как внимательность и доброту, спокойствие и рассудительность, самообладание и тактичность. Стремитесь к тому, чтобы интересы одного из вас стали интересами другого. В своем семейном счастье никогда не забывайте ваших родных и друзей. Всегда уважайте родителей. Помните о той любви, заботе, которую уделяли вам. Считайтесь с их мнением и советом. Выполняя общественный долг, как представитель советской власти, прошу ответить. Хорошо ли вы продумали свое решение стать супругами? С вашей стороны, Наталья Владимировна? Да. С вашей стороны, Виктор Александрович? Да. Сначала нам, сначала же не хуйни вместе. 
бокал, но с большим чувством гордости и любви к нашим молодым я хочу сказать два слова всего. Ребята, будьте счастливы, молодые и красивые. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Горько. 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 Нет, горько. 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 Пластили. Саша, держи. Давай. Саша, ниже. А мы еще разочек, еще разочек, чуть-чуть ниже, да, и чуть ниже. Замечательно, хорошо. Послушные вы мои. Послушные вы мои. Well, that's the end of our little story. I can't tell you everything that happened after this happy scene was filmed. But I can tell you that Olga became a leading journalist and eventually found a man that was her match. That Lyudmila became a slightly nicer and much happier person. That Sasha never did become a lead guitarist with a rock group. That Tanya went on to win lots of prizes at sports and became quite unbearably conceited. Oh yes, Victor and Natasha didn't live happily ever after, which is sad, but true. Снова птицы в стае собираются, ждет их за моря дорога да. Веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. До свидания, лето, до свидания. And another thing that's sad but true. This is the end of our series Russian Language and People. We hope you've enjoyed listening to the Russian language and meeting some Russian people. From me, till we meet again, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.